నువ్వు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నావు ఇండస్ట్రీలో మూవీ రైటర్గా సినిమా చేసిన పాటలు కానీ ప్రైవేట్ సాంగ్స్ కూడా సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అయినాయి సో అలాగే నా పాట కూడా చేసావు నువ్వు సో నా పాట ఈరోజు చేసాను అవునవును ఇప్పుడు తర్వాత కూడా ఈరో అయిపోయాం అది సో ఈ ఈ సినిమా పర్టికులర్గా తనకు అది చెప్పినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు బాగా లైమ్ లైట్లకు వస్తున్నాం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా బాగా సక్సెస్ అవుతాం ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఎప్పుడో రావాల్సిన బ్రేక్ ఇప్పుడు రా వచ్చినంత థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు అందరు గట్టి కోరుకున్నారు సో ఈ సినిమా ఈ సినిమా పరంగా మ్యూజిక్ పరంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ సినిమా అంటే ఒక ఆర్గానిక్ లాగానే ఉంటుంది సార్ అంటే ఒక యాడి యాడి అనే పాటలో రామ్ మిర్యాల విహాని అలా ఇద్దరు సింగర్స్ పాడారు కాసర్ల కాసర్ల శ్యామన్న కూడా చాలా పెద్ద రైటర్ ఆయన నా స్టూడియోకి వచ్చి రాసేసాడు సో చా అతను రాసిన పదాల లాగానే ఒక జొన్న రొట్టె తిన్నట్టు ఒక రాగి జావ తాగినట్టుగానే ఈ సినిమా అంతా ఉంటుంది నేను నేను బేసికల్గా నేను పెద్ద పుస్తకాలు చదివాను సార్ మోటివేషన్ అవన్నీ ఏమి అవను వేరే రంగాలలో విజయం సాధించిన వాళ్ళు కూడా పెద్ద విజయం సాధించినట్టు నాకు అనిపించరాడు వెయ్యి కోట్లు సంపాదించినా కూడా కానీ సినిమాల్లో చిన్న స్టెప్ నుంచి అలా అలా కష్టపడి పైకి వస్తారు సక్సెస్ కొడతారు చూడండి వాళ్ళ నుంచి నేను ఇన్స్పైర్ అవుతాను వాళ్ళయే విజయాల్లాగా నాకు కనిపిస్తాయి సో ఆ కోవలో రాకేష్ కూడా చేరబోతున్నాడు సూపర్ అందులో ప్రతి అను అనువు గరుడవే గాంధీ గారు కూడా ఎప్పుడైనా తను నేను ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న విషయాలు ఉండి కాగా మా ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా ఈయన చిన్నగా మెల్లగా సర్జీ ఏమైంది అని ఇలా మాట్లాడుతూ సర్దుతారు అంటే దర్శకుడికి ఉండాల్సిన నాయకత్వ లక్షణాలతో ఇరవై రోజుల్లో ముప్పై రోజుల్లో నా సినిమా వీళ్ళు చాలా అద్భుతంగా చేశారు నేను ప్రతి సీన్ని కూడా ఒక పాట లాగానే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ని కూడా చేసేంత స్టఫ్ నాకు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఆ చిన్న తక్కువ టైంలో సో అది థియేటర్లో ప్రతి ఒక్కరు గూజ్ బాంబ్స్ వస్తుంది నేను కేసీఆర్ గారికి ఏ పల్లె పిల్లోడు అన్న పాట చేసా అంతకుముందు జయ హో జయ హో తరహరా అది ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉండేదాన్ని ఇది ప్రైవేట్ సాంగ్ లాగా అయిపోయింది దీన్ని ఏం చేయాలనుకున్నాను కరెక్ట్ కేసీఆర్ సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంతా అది వాడాను నేను అంటే అది వాడడానికి కావాల్సిన స్టఫ్ నాకు రాకి యాక్టింగ్లో ఈయన డైరెక్షన్లో ఆ సినిమా కథలో ఇచ్చారు వీళ్ళు అంజీ మీరు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు తెలుసు నేను కూడా సినిమా మీతో పొడ్డీ చేసాము సో అంటే మీ పనితనం ఫోటోగ్రఫీ విషయంలో చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యారు సో ఆ లావిష్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అంటే మిమ్మల్ని మీ రెండు భాగాలు ఫోటోగ్రఫీ డైరెక్షన్ భాగాలు ఏ డామినేట్ చేసింది అంటే నేను అంటే కథ అండి ఈ కథ దీనికి కావాల్సింది నేటివిటీ అండి దీనికి ఎక్కువ ఖర్చు కంటే కూడా ఇది ఒక తాండాల జరిగే కథ కాబట్టి అండి ఎక్కువ ఖర్చు అనేది పెద్దగా మేము ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫోకస్ చేయలేదు మెయిన్గా ఈ కథకి ఎటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ చేసే ఆర్టిస్టులు కావాలి దానిపైన ఫోకస్ చేసాము అంటే కథ కథని డిమాండ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు గరుడ వేగ లాంటి సినిమా చేసాం దానికి చాలా లావేష్గా ఉంటుంది చాలా హై అండ్ కెమెరాస్ వాడాము డ్రోన్స్ వాడాము ఆ సినిమా తర్వాతే డ్రోన్స్ అనేది ఎక్కువగా యూటిలైజ్ చేయడం జరిగింది తెలుగు ఫిలిమ్స్లో కూడా ఆ సినిమాతో చాలా మంచి పేరు వచ్చింది నా ఇంటి పేరే అయిపోయింది ఆ సినిమా దాని తర్వాత నేను టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ అనే సినిమా డైరెక్టర్గా మారాను దానికి ఒక బడ్జెట్ దానికి ఒక సెటప్ అంతా ఉంది ఆ కథ డిమాండ్ చేసింది ఈ కథ ఇలాగ తీయాలని చెప్పేసి నెక్స్ట్ సినిమా బుజ్జిలా చేసినప్పుడు ఒక థ్రిల్లర్ కాబట్టి అండి దానికి ఫోటోగ్రఫీ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి ఏం కావాలో చేయాల్సి వచ్చింది ఈ సినిమాకి ఆ కథ ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ కాబట్టి అండి ఎక్కువగా మేము ఖర్చు విషయంలో దాని గురించి పెద్దగా డిస్కస్ చేయలేదు లేదు లో బడ్జెట్లో నుంచి చేద్దాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ నుంచి కూడా కాకపోతే తమ్ముడు అనుకున్న దానికంటే కొంచెం పెరిగింది సో దానికోసం కొంచెం కష్టపడ్డాడు అది అందరికి తెలిసిన విషయమే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే చెక్కులు తీసుకునే టైం నుంచి చెక్కులు ఇచ్చే టైం కి మీరు వచ్చారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్ని బాగున్నాయి బట్ మీరు ఇందాని నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడుగుతున్నారు పార్టీకి సంబంధించిందా లేకపోతే ఎవరికైనా ఒక నాయకుడికి సంబంధించిందని చెప్తానే ఉన్నారు బట్ ఎంత చెప్పినా ఎంత చేసినా టైటిల్ దగ్గర నుంచి కొన్ని కొన్ని సీన్స్ కానీ లేకపోతే ట్రైలర్ లో కనిపించే చిన్న చిన్న ఫ్లాగ్స్ అవన్నీ కూడా కూడా ఎక్కడో సైడ్ ఎవరో ఒకళ్ళు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక పార్టీకో ఏదో ఒక నాయకుడికో అంటగడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి దానికి మీరు ఏం చెప్తారు ఇవన్నీ ఓవర్ కమ్ చేసి ఇది ఒక పార్టీకో ఒక వ్యక్తికో సంబంధించింది కాదు ఇది ఒక సినిమా అని అని ఎలా తీసుకెళ్తారు సో కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ నేను కాంట్రవర్షియల్ చెప్తాను అన్న ఫస్ట్ మంచి క్వశ్చన్ తెలంగాణ అనేది ఒక ఉన్నప్పుడు ఇది తెలంగాణ అని తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు కేసీఆర్ చెప్పన్నా పర్లేదు నువ్వు అడిగావు కదా మరి చెప్పు మరి నువ్వు చెప్పడం భయపడుతుంది నువ్వు భయపడుతున్నావు ఎవరు కన్నా మరి అది ఏ పార్టీ ఏ ఏ
ప్రపంచంలో మనం నువ్వుంటావు నేను ఉంటాను నీ తరం ఏముంటుంది రేపు ఉంటుంది రెండే పార్టీలు ఇక శాశ్వతం కాదు రేపు ఇంకా వంద పార్టీలు వస్తాయి తెలంగాణలో ఆ వంద పార్టీలు వచ్చిన ఆ వంద పార్టీలు చెప్పుకునే పేరు కేసీఆర్ ఆ వంద పార్టీలకు ముందు ఉండేది కేసీఆర్ ఎవరు నా క్రికెటర్లు వంద మందిని చూస్తుంటాం సచిన్ టెండూల్కర్ గారి పేరు ఎందుకు చెప్పుకుంటాం వంద మంది ప్లేయర్స్ ఉన్నా కూడా ఒక పేరు మాత్రం చరిత్రలో నిలిచిపోతున్నా ఆ నిలిచిపోయే చరిత్ర కూడా చెప్పుకునే ఒక అద్భుతమైన చరిత్రకారుడు కేసీఆర్ గారు అన్న సో దట్స్ వై నేను తీసింది ఏ పొలిటికల్గా పొలిటికల్ వాళ్ళే అంటూ ఉంటారు ఒక విషయం చెప్పాలంటే రేవంత్ అమ్మో రేవంత్ రెడ్డి గారు అనొచ్చా అన్న పర్లేదు కానీ క్లో ఏమైనా ఉండా కూడా ఆయన చెప్పేస్తారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి మా శివారెడ్డి అన్న కూడా బాగా క్లోజ్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి సీఎం గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారే చాలాసార్లు అన్నారు కేసీఆర్ గారు అద్భుతమైనటువంటి ప్రజా పరిపాలన కలిగినటువంటి వ్యక్తి చాలా విజన్ ఉన్న వ్యక్తి అని సార్ ఎప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తారు రాజకీయంగా ఆయన పోట్లాడతారు తప్ప వ్యక్తిగతంగా మళ్ళీ కలిస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారిని పొగుడతారు దట్టి హాస్పిటల్ కూడా చూడడానికి వెళ్ళారు పార్టీలు ఉంటే అవ్వదన్నా ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే ఇందులో ఒక మెయిన్ ఏసెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి హైడ్రాని ఇప్పుడు హైడ్రా కానీ మేము ఎప్పుడో చూపించాం ఈ సినిమాలో కాంక్రీట్ జంగిలు అవ్వకూడదు చెరువులు చెరువులు ముఖ్యం తాండాలు ముఖ్యం చెట్లు ముఖ్యం అని హైడ్రా మేము చూపించాం అది కంగ్రాచులేషన్స్ లోహిత్ గారు సో చాలా రోజుల తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించారు అండ్ బయట కూడా చాలా చక్కగా కనబడుతున్నారు సో అందరికి తెలుసు మీరు మంచి మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అని సో అంటే ఎండింగ్లో మీరు కమలహాసన్ గారు వాయిస్ అచ్చు గుద్దినట్టు దింపేస్తారు సో ఈ కేశవ చంద్ర రామావతి గురించి ఆయన మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందని ఎండింగ్లో ఏమన్నా చిన్న ఓ ఫైనల్ టచ్ ఇది నైస్ యా లోహిత్ గారు మీలోని కమలహాసన్ గారు కరెక్ట్ నేను ఒక్క మాట చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఇంట్లో ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటానని కూడా నాకు తెలియదు వేసుకొని కిందికి వస్తే నా వైఫ్ నవ్వడం మొదలెట్టింది ఏంటి అట్లా నవ్వుతున్నా అంటే ఏంది నీ గెటప్ అంది ఫస్ట్ అంటే ఇట్లా మాది కేశవ చంద్ర రామావతి కేసీఆర్ సినిమా మాది తండా కదా అన్న సరే తండలంలోనే ఉన్నా పో అన్నది సో నాకు అప్పటికి డౌట్ అసలు ఇక్కడ అంటే నేను అందరిని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఏమైనా తీరా చూస్తే నేను ఒక్కడనే ఉన్నా మరి నీ అమ్మ ఇప్పుడేమో మార్చుకోవడానికి కార్లో డ్రెస్ లేదు సో సరే అని దొరికిపోయాయి మొత్తానికి ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తమ్ముడు అంటే సార్ నా హైట్ నించుంటేనే కనపడే హైట్ సార్ కమలసన్ లాగా మాట్లాడమని అడిగాడు కాబట్టి కమలసన్ లాగా మాట్లాడుతూ సినిమా గురించి చెప్పుకుంటా నిజంగా ఇది చాలా అద్భుతంగా తీసినటువంటి సడమా ఇది దేంట్లో నటించిన నటులందరూ కూడా అంజు గారు మేరు అందరినీ అద్భుతంగా చూపించారు నాకు అది దట్స్ బాట్ ఏ వండర్ అది ఎవడు ఎక్కడున్నా ఊరోడ్లాగా లేడు వాడు బాగున్నాడు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా అద్భుతంగా చేశారు అదే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గాయ్ వీడు అందరికీ నేర్పించి ఇలా చేయాలి ఇలా చేస్తేనే మీరు బాగుంటుందని ట్రైన్ చేసి చేయించాడు అందరినీ దట్స్ వై దిస్ కేమ్ సో వెల్ అండ్ సినిమా అనేది దయచేసి మీరు ఎవరు పేర్లను పెట్టే సినిమాకు రావద్దు సినిమా కోసం సినిమాకి రెండు అది సినిమా చూస్తే మీరు దాంట్లో ఉంటారు సినిమాని ప్రేమిస్తారు సినిమాని ఇష్టపడతారు ఆ నేటి పెట్టే మీరు కనెక్ట్ అవుతారు మీరు మీ సినిమా మిమ్మల్ని ఏడిపిస్తుంది నవ్విస్తుంది మీకు ఒక అద్భుతమైన సినిమా ఫీల్ ఇస్తుంది అందుకని సినిమాకి రండి మీరు అంత మాత్రాన ఇదేదో మీ వాళ్ళు మీ వాళ్ళు అని కాదు మాకోసం రండి యు ప్లీజ్ కమ్ బియర్ యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్ నాకు సంబంధం లేదన్న ఏదో పక్కన ఉన్నావన్నా Thank you so much. Thank you, Lohit Garu. That was amazing. And thank you, Media, for your cooperation and questions. And thank you, Meeru. Sujata Garu. Yeah. Yeah. Anna, Lohit Garu, Kachino, Landar ki, Manas Poorthi ka danda alo. Nizang, Ante, Me, Inta time ne dhisko ne, Inta mancha cover jayad anko nochna, Media van, Anna wa Landar ki guda, Specially, specially, thanks, Anna. అంటే నిజంగా ఈ ఈ సినిమా ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక్కడే ఉండి స్టార్ట్ చేసినాడు స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు కూడా బెడ్రూమ్లో కూర్చొని ఎంతగానో ఏడ్చినాడు నాకే తెలుసు కానీ అట్లాంటి సినిమాని ఈరోజు ఇంతమందితో ఇంతమందిగా ముందుకు తీసుకొని వచ్చినాడు మీరు అందరూ మీ ఇంటి మనిషి కాబట్టి అని ఇంత సపోర్ట్ చేస్తుర్రు అని ఎంత నిజమో అంతే సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ 
అన్న అందరికీ థ్యాంక్స్ ఇంతసేపు ఉన్నందుకు లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ ఇది మన సినిమా రేపు ఇంకో గంటలో దద్దరిల్లిపోవాలన్నా అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఎంకీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ థ